。Hello， 大家好，欢迎来到小明的。这个是演播室小明拖延了一个世纪的翻译系列视频。其实刚上这个课第一周的时候，我就产生了想要和大家分享我在这个课上学到的东西的这种想法，因为我实在是太喜欢这个课了。然而呢，我一直觉得自己没有准备好，觉得就是自己应该再多学一点再出来。所以就这样呢，一个学期过去了。其实直到今天，我也没有觉得自己准备好了，但是。这我国伟大的思想家塞缪尔·孔子曾经说过：“想都是问题，做才是答案。”所以呢，这个系列只是和大家分享一些我自己学习翻译过程中觉得很有意思的地方，以及翻译史上出现过一些奇奇怪怪的事情，还请大家这个这个多多指教。那么提起翻译，自然我们的第一反应就是把什么东西从一个语言翻译成另外一个语言，比如说你想把唐宋诗歌从中文翻译成英文。或者精确一点，应该是古汉语翻译成英文。那么翻译者应该就得会古汉语，或者说中文，并且也会英文。八，并不一定。今天和大家分享的是 Ezra Ezra Pound, Ezra Pound 翻译的这本 Cathay 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 神州集。最初，一九一五年发行的版本收录了十四首庞德翻译的唐代诗歌。这本小书当时发行呢，就名声大噪，可以说是改变了整个美国意象派写作以及整体诗歌写作的风格。但是问题来了，当时的庞德并不懂中文，那么他是咋翻译的呢？这个故事呢，要从另外一个人 Ernest 费诺罗萨讲起。费诺罗萨是一个美国人，他久居日本，在东京大学从教研究东方艺术，跟随一些日本的汉学家们学习中国古诗。那么，至于为什么日本人热衷于学习中国古诗，就又是一堂历史课了。简单概括来说呢，汉文在日语中曾经被赋予很高很高的地位，能读懂中国典籍，能写作汉诗文言文，曾经是日本古代高级知识分子的必备修养。那么，我们的费诺罗萨先生，他去世之后，留下了一大本还没有整理，也就是乱糟糟的读书笔记，里面主要是中文的诗歌或文言文作品翻译成日文，再从日文翻译成英文的手稿。其实呢，这个翻译也不全都是费诺罗萨自己完成的，是他和助手。但是今天呢，人们一般把这一大本笔记称为费诺罗萨手稿。费诺罗萨的夫人知道丈夫的东亚文学事业需要一个继承人，在一九一三年，费诺罗萨夫人结识了庞德。那么当时的庞德是什么人呢？不能说在文学界家喻户晓，只能说是非常的赫赫有名。当时庞德着力于推广意象主义诗歌的写作，并且他已经在接触并且非常热爱中文古诗。比如说，他曾看过霍尔斯的《中国文学史》，其中一首据说是汉武帝刘彻所作的《落叶哀蝉曲》的一文，还被庞德借鉴。在了自己的诗集《Lustrally》，很难说是庞德对于意象派写作的执着，让他对中文古诗产生了兴趣，还是中文古诗中意象的核心地位激发了他自己的写作热情。庞德的作品中最经典的莫过于这一首《地铁车站》，人群里忽隐忽现的张张面庞，有黑沾湿枝头的点点花瓣。这也成为了意象派的代表作。费诺罗萨夫人在把手稿交给庞德时，对他说 ：“Excuse my English, you are the only person who can finish this stuff the way Ernest wanted。”庞德也就是从这里开始了他的中国古典诗歌翻译之路。其实，在庞德之前，很多西方学者也在翻译中文古诗，但他们的译本要么是读起来比较死板的逐句逐字翻译，要么是怀着严重的 Orientalist 对。原作添油加醋的曲解和想象，比如说 f e l c h e r 这首翻译王维《鹿寨》，把题目翻译成了 The Form of the Deer， 硬生生的把柏拉图塞进了王维寂静清幽的禅意里面。这首诗其实不是在神州集出版之前翻译的，但它很能代表当时除了庞德之外，其他学者、诗人常见的翻译中国古诗的方式。庞德的神奇之处在于，虽然他不懂中文，对中华文化也是一知半解，手里拿的诗歌翻译笔记也并不完全可靠。毕竟费诺罗萨手稿经历了从中文到日文再到英文的两层转换，但他常常能够通过直觉去判断原作者想表达什么。庞德自己本身就比较喜欢这种一眼望不到底的，需要进行联想和琢磨才能 get 到的诗歌。费诺罗萨的这一系列手稿可以说是正对庞德的口味，也正是庞德尊重文本但不拘泥于字迹的翻译方式，让他能够跨越时空，真正的把中文古典诗歌的韵味带给西方读者。比如说，庞德翻译李白的《玉阶怨》，一首典型的归怨诗，没有一字写怨，但处处是愁。《玉阶怨》，玉阶生白露，夜久侵罗袜
，却下水晶帘，玲珑望秋月。”庞德在翻译完这首诗之后呢，自己在后面又加了一段备注。就是这个翻译嗨了，开始自己给自己做阅读理解题了。不过我们不能这个无脑吹哈。如果我们对比一下费诺罗萨手稿和庞德的翻译，以及他自己家的备注，会发现其实这些笔记对于庞德的帮助还是很大的。比如说，庞德自己的备注最后一句话，其实只是给笔记里面 ，The beauty of the poem lies in not a single character being used to explain the idea of waiting and resigning。换种说法，而且如果没有费诺罗萨笔记点名这首诗的文化背景。是一个这个 imperial mistress waiting for the lord。庞德或许也不太明白，弄明白这什么是御街罗霸，这都是在干啥。不过庞德确实在原本的基础上推断出了更多的情节细节，比如说通过秋月判断出女子所想念之人不来，并非是天气所阻的原因；比如通过亲罗袜的细节推断女子等候时间之久，这些都暗示了更深一层的凄凉，也和李白一开始的写作风格相符。不过说实话，其实我看到庞德翻译的诗歌的第一眼，直接反应就是。就这，但是我们要考虑到的是，我们自己是作为比较熟悉中文语境下的这些诗歌韵味，再去看庞德的翻译，才得出这种想法的。如果单看一本，庞德的翻译确实是拿捏住了原诗那种寻寻觅觅、冷冷清清的味道，而且是用英文诗的方式，而不是简单的翻译中文诗歌一字一句的形式，并且希望它能够在英文里面达到同样的效果。这个也是费诺罗萨夫人的聪明之处。她意识到自己丈夫的这些笔记需要的不是一个一丝不苟的编辑，不是一个能够把笔记内容原封不动展示出来的学者，而是一个诗人，一个不怕自己去发挥创作的诗人。一个更明显的例子是庞德翻译的《李白·长干行》。在费诺罗萨的手稿里，这首诗的翻译一开始就出了一个问题：“狼骑竹马来。”费诺罗萨和助手们把“竹马”给翻译成了 “bamboo stilts”。从这个浪漫的青梅竹马故事变成了踩高跷到处乱跑的熊孩子，可想而知，庞德看到手稿里那一句 “When you came riding on bamboo stilts” 的这种满头问号。小朋友，你是否有很多问号？好在呢，庞德没有云里雾里的照猫画虎，而是把这句话翻译成了 “You came by on bamboo stilts, playing horse”。虽然这个骑的东西还是不太对，但是原文中两小无猜的这种率真、清新，跨过费诺伦萨译本的错误，又让庞德给带回诗里来了，甚至和中文的竹马产生了比喻意义上的呼应。这首诗整体翻译的非常流畅动人，大家可以找一个安静的时间自己读几遍。我们上课的时候，教授给我们读这首诗，读到最后就整个教室鸦雀无声。李白的原版是抑扬顿挫，深幽凄婉。庞德的一本呢，则是如泣如诉。他确实不懂中文，但是在这首诗中，他懂得了文中的商妇，也懂得了李白。不得不说呢，庞德非学者的态度，确实让他充分发挥了自己作为一个诗人和艺术家的天分。但是呢，也给他的翻译埋下了不少槽点。他毕竟只能依赖于费诺罗萨手稿，也没有太多的字典、工具书作为辅助。所以说，就有时候弄出了一些比较离谱的翻译，比如说“故人西辞黄鹤楼”。庞德对着费诺罗萨的手稿弄出了这么一句 k o j i n goes west from Kokaku r o k o j i n 是故人的日文，庞德呢把它当成了个人名 ，Kokaku r o 则是黄鹤楼的日文发音。费诺罗萨在笔记里面也没有写清楚，庞德呢也就照猫画虎了。于是呢，整句话把一个不知道是谁的人送到了一个不知道是什么东西的地方。而这句话里最惹人注目的错误，可能就是 goes west。原文西辞是指李白的好友孟浩然受命去扬州升职当官，其实是往东走。结果这个庞德大笔一挥，把他送往了西田。不仅方向对了，这个这个寓意也有点，确实是一个乌龙事件。然而呢，这些错误并不妨碍《神州集》在文学史上无可替代的地位，直到今天也没有任何一本中文诗歌英译集能够超越它。《神州集》的出现正好填补了浪漫主义尾声、一战爆发时西方文明对自身产生怀疑的空缺。有学者指出，这是第一次中文文学对英文文学产生冲击。虽然《神州集》常常被认为是美国诗歌的经典作品，它作为翻译的身份反而被淡化了。有趣的是，就在《神州集》出版之时，当时的中国新文化运动如火如荼，胡适等人正在大喊“学习西方”的口号。虽然庞德的中文古典诗歌翻译掀起了一阵新潮流，艾略特却评论说庞德是 the inventor of Chinese poetry for our time， 说的是 inventor， 不是 translator。他甚至说《神州集》owns nothing to the Chinese inspiration， 而完全是庞德自身风格发展的结果
。这句话这个说的有没有良心，我们不做评判。不过庞德的《神州集》确实挑战了翻译的概念，准确能够在多大程度上衡量一个翻译作品的好坏？一个翻译者可以从哪些维度上忠于原文？翻译是否应该是功能性的，还是说翻译本身就是一种创作？我们到底为什么需要翻译呢？希望在接下来的视频中，我们能够和大家继续讨论这些问题。有点怕。谢谢大家收看本期小木领导，小木领导希望营造开放、自由讨论空间，并希望大家能够在讨论恰恰和学习中每天喜欢文学多一点。我们下期再见吧。